നമസ്തെ അമ്മ സുഡൻ റോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു എഗ് ബജിര റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കധികം സമയം കളയാതെ ഈ എഗ് ബജി എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എഗ് ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എഗ് പുഴുങ്ങിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നൂല് വെച്ചിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ പകുതി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഞാനത് നൂല് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങനെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ണിയെടുത്തിട്ട് മുട്ടയർ ഉണ്ണിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് എഗ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് പകുതി പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ണി പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ എഗ്ഗും ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ണി മാറ്റിയിട്ട് മുട്ടേര വെള്ളം വേറെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ എഗ്ഗും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ണി വേറതും വെള്ളം വേറതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സബോള കുഞ്ഞാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബോള വേഗത്തിൽ വാടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അണിയിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വാടി കിട്ടണ വരെ ഈ സബോളയുടെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സബോളയുടെയൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടേര മഞ്ഞക്കൊരു ചേർക്കാം മുട്ടേര മഞ്ഞക്കൊരു ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഈ മുട്ടേര മഞ്ഞക്കൊരും ഈ മസാലയും കൂടി കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ മല്ലിയില ഒന്ന് വാടണത് വരെ ഒന്നും കൂടി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അണിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം മല്ലിയില ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എഗ് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് കായം പൊടി ചേർക്കാം അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എല്ലാ വെള്ളം കൂടി കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് നല്ല കട്ടിയല്ല പറയണത് ഒരുവിധം കട്ടി വേണം എന്നാൽ നല്ല ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാനിതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ദൈ
നിറയെ ഫുള്ളാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഉണ്ണിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം അങ്ങനെ അത് നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് എഗ്ഗ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ചും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ണി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് എഗ് ബജ്ജി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എഗ് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഓയില് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചൂടായ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ പൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി കൂടി ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ ആകനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ അതിന് മൂന്ന് ദേശം എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം അതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എഗ് ബജ്ജി ഇപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എഗ് ബജ്ജിയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള എഗ് ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് Thank you.